ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅದರ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಘನಪಡಿಸುವ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಘನಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಕಟ ಟೀಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ರೋಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದು ಕೈಗೂಡದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನ ಮುರಿದವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನ ಮುರಿದವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಹಾನ್ ಬರ್ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಸೆಫನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಹೋವನು ಯೋಸೆಫನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸಿದಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆ ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ತೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ಯೇಸು ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದನೆ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾನಿಯಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಸೇವಕ ಭಕ್ತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಪಾರಸಿಯ ಅರಸನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ದಾನಿಯಲ್ನ ಸಂಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ
ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಏಳರಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶತ್ರ ಕ್ಮೇಶ ಕಬದ್ನಿಗೂ ಅವರು ಸಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹಾಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿನ್ ನಿನ್ ನಂಬಿದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಘನಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಿ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಘನಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು 